हेलो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन इट स्टूडेंट्स टूडे आवर सब्जेक्ट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स फॉर बी बी एस एफ सेमिस्टर एंड स्टूडेंट आवर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज माइक्रो फ्लेम माइक्रो फ्रेंच एंड वॉइस रिकोगशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइसेज स्टूडेंट्स ये आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने बी बी ए फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट हमने जो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमारे क्या होते हैं ये स्टूडेंट हमने जो है कंप्लीट किए और स्टूडेंट उसके बाद फिर हमारे आते हैं स्टोरेज डिवाइस तो स्टूडेंट स्टोरेज डिवाइस से पहले ये जो हमारी यूनिट सेकेंड है इसमें अभी हमारे स्टूडेंट ये कुछ टॉपिक है जो हमारे मतलब रह गए थे मैंने जब देखा उनको तो वो थे माइक्रोफ्लेम माइक्रोफेंच और वॉइस रिकोगशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइसेज तो पहले हम आज इनको कम्प्लीट करेंगे और इसके बाद जो है हम स्टूडेंट हमारे जो जो नेक्स्ट जो हमारे जो टॉपिक्स हैं हम उसको कम्प्लीट करेंगे यानी कि उसके बाद जो हमारे स्टोरेज डिवाइस है वो क्या होते हैं हमारी जो मेमोरी है यानी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की क्या मतलब क्या टाइप्स है वो सब हम जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे वो आई थिंक हमारी यूनिट थर्ड होगी ठीक है सर तो ये भी हमारी यूनिट सेकेंड अभी हमारी चल रही है जिसमें हम माइक्रोफ्लेम माइक्रोफेंच और और वॉइस रिकोगशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइस को स्टूडेंट हम जो है पढ़ने जा रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आई समझने की कोशिश करते हैं पहला है स्टूडेंट हमारा माइक्रोफिल्म स्टूडेंट्स क्या होती है तो माइक्रोफिल्म इज ए अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म रील तो स्टूडेंट पहले जो है हम रील का यूज करते थे ये स्टूडेंट्स बात है एटीज की यानी ये एटीन हंड्रेड की ये एटीन एटीन हंड्रेड की ये बात है कि जब अठारह सौ जो हमारी ईयर था जब जब ये चल रहा था तब ये हमारी माइक्रो जो है फिल्म आई माइक्रोफिल्म इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म रील इट वॉज डेवलप इन द It uh, 1800s, but it was not utilized properly until the 1920s. 1920s में मतलब जो है इसको हमने जो है properly जो है utilize नहीं किया 1920 तक ये मतलब properly utilized नहीं हुई लेकिन 1930 में New York Times started use microfilm for archiving and storage purpose. ठीक है तो आर्चिविंग और स्टोरेज पर्पस के लिए हम यूज करते हैं लेकिन स्टूडेंट आज की डेट में हम जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यानी कि हम कई मीटिंग्स हैं चैनल्स हैं हैं बड़े बड़े जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो है आज की डेट में माइक्रोफिल्म का यूज करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जो है स्टोर करने के लिए बड़े बड़े चैनल्स को न्यूज पेपर को स्टोर करने के लिए जो है उसको यूज कर रहे हैं है ना तो इन नाइनटीन थर्टीज द न्यूयॉर्क टाइम स्टार्टेड टू यूज माइक्रोफिल्म फॉर आर्चिविंग एंड स्टोरेज पर्पज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट Overall height of reel is only 160 mm to 35 35 mm. यानी कि जो इसका best part है वो ये है कि जो हमारी overall जो reel है तो उसकी height है वो 16 mm to 35 mm तक होती है, making it very easy to store. जो कि जो है उसको काफी अच्छा बनाती है, easy बनाती है store करने के लिए. It is used in legal documents. It is used in legal documents, books, engineering drawings and store. लार्ज क्वानिटीज ऑफ डेटा इन ए सिंगल रोड ठीक है ना तो मतलब ये इसको कहा डॉक्यूमेंट्स है बुक्स में है इंजीनियर ड्रॉइंग्स में है जहां पर हमें लार्ज डेटा को स्टोर करना पड़ता है एक सिंगल रोल बिकॉज ये एक रोल में अगर होती है वहां पर हम जो है स्टूडेंट्स माइक्रो फिल्म का जो है हम यूज करते हैं तो माइक्रो फिल्म जो है वो लार्ज वॉल्यूम डेटा को स्टोर करने के लिए हम जो है यूज करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है ये चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं आगे है स्टूडेंट हमारा जो है वो माइक्रो फिंच है अब तो स्टूडेंट माइक्रो फिंच क्या होता है जैसे कि स्टूडेंट हमने देखा कि भाई जो हमारा माइक्रो फिल्म है तो माइक्रो फिल्म भी हमारे एक जो थिन फिल्म होती है रेल की तरह होती है इसमें हम डेटा को हम शो करते हैं तो ये हमारी माइक्रो फिल्म कराती है जो कि एक रोल फॉर्मेट में होती है अब ये जो है हमारी ये जो हमारी होती है माइक्रो फिंच जो होती है ये हमारी शील्ड की तरह होती है इट इज ए शील्ड ऑफ फ्लैट फिल्म फ्लैट फिल्म होती है ये हमारी होती है वन क्रॉस वन फोर इन साइज ये इसकी साइज है इट कैरीज ए मैट्रिक्स ऑफ माइक्रो इमेज और ये जो है माइक्रो इमेज को जो है वो मतलब कैरी करती है इट इज ए थिन फोटोग्राफिक फिल्म ये थिन फोटोग्राफिक फिल्म होती है यूजली वाई फाइव इंचेस जो कि फाइव इंचेस में होती है विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन जो कि ये भी मतलब जो है क्या नाम है जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको सुधरती है इन्हें मिनी इन्हें मिनी फॉर्म बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट इट इज अलाउ फॉर द स्टोरेज ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स 
इन ए स्मॉल स्पेस अब देखो उसका स्टूडेंट जो बिगेस्ट जो एडवांटेज वो यही है कि मतलब जो हमें जो जो माइक्रोफिंच जो है वो हमें एक स्मॉल स्पेस में जो है बहुत लार्ज डॉक्यूमेंट को स्टोर कराती है तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि इमेजेस की फॉर्मेट में जो है हम क्या नाम है माइक्रोफिंच को हम यूज करते हैं और ये जो है आपकी 105 क्रॉस 148 एमएम साइज में आपकी होती है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था हमारा माइक्रोफिंच अब देखो स्टूडेंट माइक्रोफिल्म जो होती है ये रेड के फॉर्मेट में होती है ये फ्लैट थिन फिल्म के फॉर्मेट में होती है अब देखो स्टूडेंट जर्नल से न्यूज़पेपर से है लाइब्रेरीज की जो आर्चिव है जो नोट्स है तो स्टूडेंट हम इसको जो है इन सबको बहुत समय तक हम इनको कैप करके नहीं कर सकते लेकिन अगर हम मान लो माइक्रोफिन में अगर हम इनको अगर स्टोर कर लें न्यूज पेपर है चैनल्स है आर्टिकल्स हैं तो हम इनको बहुत ही लंबे समय तक हम इनको सेफ रख सकते हैं और हम इसको जो है आराम से हम जो है इनको पढ़ सकते हैं इनको देख सकते हैं ठीक है ना तो ये माइक्रोफिन का एक बहुत बड़ा स्टूडेंट एक एडवांटेज है आज की डेट में ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया माइक्रोफिंच और माइक्रो मतलब माइक्रोफिंच और माइक्रोफिन दोनों ही स्टूडेंट आज की एक में हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट हम जो है जो है यूज कर रहे हैं उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं वॉइस रिकॉग्निशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइस की अब देखो आज की डेट में स्टूडेंट्स क्या है इस मामलों की हम जो है स्मार्टफोन मल्टी हैंडसेट का यूज कर रहे हैं और स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो आपका गूगल असिस्टेंस है और आपका गूगल वॉइस है आप अब मतलब आपका जो स्पीकर होता है तो स्पीकर पे जब आप भी मतलब गूगल क्रोम को आप ओपन करें जो आप गूगल क्रोम जो ब्राउजर है उसको आप ओपन करें अपने मोबाइल फ़ोन में और गूगल असिस्टेंट पे जाके आप स्पीच करें मतलब जो भी आप मतलब खोलना चाहते हैं जो भी आप बोलना चाहते हैं वो चीज़ आपकी ओपन हो जाएगी तो मतलब कह रहे हैं मतलब कि ह्यूमन वॉइस को ऐसे डिवाइस जो ह्यूमन वॉइस को ट्रैक कर सकें और ट्रैक करने के बाद बिना कीबोर्ड बिना माउस के जो है वो डेटा जो है एंटर हो जाए और जो है वो हमारा काम जो है वो इफिशियंट तरीके से हो तो ऐसे डिवाइस स्टूडेंट वो हमारे जो है वॉइस रिकोगशन रेस्पॉन्स डिवाइस कराते हैं जैसे इसमें लिखा भी है वॉइस रिकोगशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइस इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर यानी कि ये हमारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर प्रोग्राम जो है वो दोनों की ही तरह हमारे वर्क करते हैं विद द एबिलिटी टू डिकोड द ह्यूमन डिवाइस और इनके अंदर स्टूडेंट ये एबिलिटी होती है कि ये जो है वो ह्यूमन डिवाइस को जो है वो रिकोगनाइज कर सकते हैं उसको डिकोड कर सकते हैं उसको मतलब उस डिवाइस को ट्रैक करके जो डिजायर रिजल्ट है वो जो है आउटपुट शो करा सकते हैं इनके ये ये डिवाइस इस तरीके से बनाई जाती हैं ठीक है क्या लिखा है कि वॉइस रिकग्निशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइस इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस विद द एबिलिटी टू डिकोड द ह्यूमन डिवाइस जो कि ह्यूमन ह्यूमन जो भी वॉइस है उसको डिकोड कर सके ठीक है वी वी आर मतलब वॉइस रेस्पॉन्स इज ए कॉमनली यूज्ड टू यूज्ड टू ऑपरेट डिवाइस परफॉर्म कमांड और राइट विदाउट हैविंग टू यूज कीबोर्ड एंड माउस मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे वॉइस रिकोगशन रेस्पॉन्स जो डिवाइस हैं वो स्टूडेंट जो है यूज टू ऑपरेट डिवाइस परफॉर्म कमांड यानी क्या मतलब है बिना कीबोर्ड बिना जो है माउस के बिना कमांड के जो है उसको ये जो डिवाइस है उनको ऑपरेट किया जा किया जाता है बिना कीबोर्ड और माउस के और ये जो है उसको जो है परफॉर्म करते हैं जैसे हम स्टूडेंट बोलते हैं वी आर वी आर का एक और हम मतलब सोचते हैं वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी जो कि स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आज की डेट में जो वी आर डिवाइस होते हैं जिसको हम वर्चुअली रियलिटी हैंडसेट डिवाइस बोलते हैं जिससे स्टूडेंट आप अपनी उसकी मतलब अपनी आँखों पर आप लगा कर जो है आप किसी दूसरे मतलब जो है इन्वायरमेंट में आपको एक आवाज़ होता है कि हम किसी दूसरे इन्वायरमेंट में चलेंगे तो हम इसको स्टूडेंट वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं तो स्टूडेंट ये क्या है अब ये भी एक तरीके से स्टूडेंट क्या है कि भाई हम किसी दूसरे एनवायरनमेंट में हम जा रहे हैं तो ऐसे ही स्टूडेंट आईओटी आईओटी वर्क करता है आईओटी मतलब क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि ऐसी चीजें जो इंटरनेट के द्वारा ऑपरेट हो मतलब ऐसी जैसे ए टी है तो ए स्टूडेंट हमारा पहला आई डिवाइस है जो कि हमारा पहला आई डिवाइस माना जाता है ए टी एम ऑटोमेटिक ट्रिटर मशीन हमारा जो है पहला आई डिवाइस माना जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो मतलब ऐसे डिवाइस जो कि मतलब इंटरनेट के द्वारा चल रहे इंटरनेट के द्वारा ऑपरेट हो तो वो हमारे आईओटी डिवाइस कहलाते हैं जिसमें ए टी हमारा स्टूडेंट आईओटी डिवाइस है ठीक है स्टूडेंट चलिए इसमें आगे देखते हैं तो वी आर कॉमनली यूज टू ऑपरेट डिवाइस परफॉर्म कमांड और राइट विदाउट हैविंग टू यूज ए की एंड माउस फॉर एग्जाम्पल यू कुड से ओपन इंटरनेट 
जैसे सर आपने कहा आपने कहा ओपन इंटरनेट तो उसमें ब्राउजर ओपन होगा और आपका इंटरनेट ओपन हो जाएगा आपको माउस और कीबोर्ड से क्लिक करने की जरूरत नहीं है अब देखो स्वेंट इसमें अब ये जो हमारा ये जो क्या नाम है वॉइस रिकोगशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइस हैं ये स्वेंट्स किस किस फील्ड में हमारे हैं तो देखिए इसमें मतलब इसके एग्जांपल्स क्या सेट हो सकते हैं तो देखिए ऑटोमेटेड फोन सिस्टम ऑटोमेटेड फोन सिस्टम तो हमारे मल्टीमीडिया हैंडसेट होते हैं गूगल वॉइस गूगल वॉइस के द्वारा स्टूडेंट जो है जैसे स्टूडेंट आजकल क्या है वो छोटे छोटे जो स्पीक स्पीक की तरह डिवाइस होते हैं तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि उनको गिराते हैं और बच्चे जो उन बच्चों को वो सिखा देते हैं कि आप बेटा उसमें कुछ बोलोगे तो गूगल जो है आपको जवाब देगा जैसे मान लो कोई पोएम बच्चे को सुननी है या कोई गाना सुनना है तो बच्चा जाके बोलेंगे कि भाई मतलब ये भाई ये गाना मुझे सुनाओ मतलब गूगल ये गाना सुनाओ या गूगल जो है आप मुझे ये वॉइस सुनाओ तो मतलब इस तरीके से गूगल जो हमारा एक गूगल असिस्टेंट को गूगल वॉइस रिकोगशन जो है वो भी एक तरीके से वो इसी का ही स्टूडेंट एक एग्जाम्पल है गूगल वॉइस जो है वो वॉइस रिकोगशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइस का ही एक एग्जाम्पल है आज के डेट में जो कि बहुत बड़े पैमाने पर आज के डेट में यूज़ हो रहा है डिजिटल असिस्टेंस है है कार ब्लूटूथ है ऑटोमेटिक स्पीच रिकोगशन है तो स्टूडेंट जैसे ऑटोमेटिक फोन सिस्टम गूगल वॉइस डिजिटल असिस्टेंस और कार ब्लूटूथ और ऑटोमेटिक स्पीच रिकोगशन ये स्टूडेंट जो है वो हमारे एग्जाम्पल हैं किसके वॉइस रिकोगशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइस के उसके बाद स्टूडेंट अब देखो वो ऐसे भी कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे जो है हम इन डिवाइस का जो है प्रॉपरली आज के डेट में यूज कर सकते हैं एक है ठीक है कौन कौन से हैं वो एरियाज है एक तो स्टूडेंट आपका हेल्थ केयर है हेल्थ केयर में हम जो है स्टूडेंट आज के डेट में एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है आपसे जैसे मैं स्टूडेंट और हम बात कर रहे हैं हम बात करते हैं आर यानी कि रॉ यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट जैसे सपोज दैट इसमें क्या है कि जो हमारा रोबोट होता है तो रोबोट में स्टूडेंट जो हमारा रोबोट है तो उसमें उसकी जो आर्म होती है उसको बोलते हैं मैनुपुलेटर और उसका जो लेफ्ट और राइट जो मूवमेंट है आर्म का वो कहलाता है योग और अप एंड डाउन मूवमेंट कहलाता है पिच तो स्टूडेंट ये कैसे हो पाया है तो अब दो कहने का मतलब क्या है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो एक तरीके से रोबोट जो है उस चीज को ऑर्गेनाइज करता है मतलब हमने उसमें ऐसी कैपेबिलिटी ऐसे डिवाइस हमने उसमें बिल्डअप कर रखे हैं ऐसी हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है कि गूगल जो है हम मतलब हम कुछ बोलते हैं तो रोबोट उसको जो है रिकोगनाइज करता है और उस हिसाब से फिर वो एक्शन लेता है जो भी हमने उसमें प्रोग्रामिंग कर रखी है है ना तो हेल्थ केयर हो गया मिलिट्री हो गया ठीक है इसमें सिमुलेशन सिमुलेटर में यूज करते हैं टैली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं हम स्टूडेंट वॉइस रिकोगशन का तो स्टूडेंट ये सारे वो एरियाज हो गए ऑटोमेटिक फोन सिस्टम गूगल वॉइस डिजिटल असिस्टेंस कार ब्लूटूथ ऑटोमेटिक स्पीच रिकोगशन हेल्थ केयर मिलिट्री एंड टेली तो स्टूडेंट ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ पे जो है हम स्टूडेंट आज की डेट में वॉइस रिकोगशन का एक बहुत बड़े लेवल पे हम स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं ओके स्टूडेंट तो आज हमने स्टूडेंट ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बीपी फिर सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यूएट सर्किट्स हमने कंप्लीट किए माइक्रोफ्रेम माइक्रोफिच एंड वॉइस रिकोगशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइस तो स्टूडेंट आप जो है इसको नोट करें और अच्छे से इसको नोट पाएं इससे पहले इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हमारे हो गए हैं और फिर आगे हमारे लेक्चर्स में हम स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस के के बारे में पढ़ेंगे भाई कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं और मेमोरी कितने टाइप्स की होती है और मेमोरी कैसे वर्क करती है कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी फास्ट होती है प्राइमरी मेमोरी क्या है सेकेंडरी मेमोरी क्या है हार्ड डिस्क सी डी डी वी डी इन सब के बारे में हम जो है स्टूडेंट्स आगे आने वाले लेक्चर्स में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट तो स्टूडेंट जैसे कि जब भी कभी स्टूडेंट आप देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की बैटरस को बढ़ाएं दूसरा मोबाइल के लोग लैंडस्केप करें तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पी चार सौ अस्सी पी सेलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ लिखा गया है ये आप, आपको साफ साफ दिखाई दे और उसके देखिए आप स्टूडेंट नोट्स बनाए स्टूडेंट अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं हो वॉइस क्लियर ना हो तो सुन आप जो है आप जो है अपने ईयर में जो है है मतलब जो हेडफोन है वो लगा के आप लेक्चर सुन सुन सकते हैं तो वो आपकी वॉइस तभी भी आपको क्लियर आएगी और आपको लेक्चर साफ साफ सुनाई देगा ठीक है स्टूडेंट्स तो आप उसको नोट बनाइए और फिर आप मेरे सदर्स को कंप्लीट करें नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच